আজকে আমি সুকন্যার সাথে সিটি টলিউড চলে এসেছি কিন্তু চ্যাপ্টার টুতে একটা খুব সুন্দর মিউজিক্যাল ইভিনিং স্পেন্ড করব কারণটা আর কিছুই না ফাটাফাটির পঞ্চাশ দিন উদযাপন হচ্ছে তাই তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক এই সুন্দর একটা সন্ধ্যার সাক্ষী হওয়া যাক আর ফাটাফাটির সম্পর্কে ফাটাফাটির কলা কৌশলীরা ঠিক কতটা ফাটাফাটি মনে করছে সেটাই জেনে নেওয়া যাক সবটাই তুলে ধরবো সিটি গান ও ফুল লোড়া কিন্তু ও ফুল লোড়া গানটা খুব আনন্দ করে রেকর্ড করা হয়েছিল অনেক মানে মাল্টিপল আর্টিস্ট ছিল চারজন গানটা গিয়েছে খুব সুন্দর গেয়েছে তো আমি খুব হ্যাপি যে আফটার টাপা টেনি না ও ফুল লোড়াটাও অ্যাকসেপ্টেড যে হলো মানুষজন যে ভালোবাসতো সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার আমরা যারা মিউজিক করি সারা বছর আমাদের কাছে একটা খুব বড় চাপ থাকে গানটা জনপ্রিয় হলো কি না হিট হলো কি না সিনেমার গানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেহেতু এগুলো সিচুয়েশান ড্রিভেন তো ও ফুল লোড়া যে চলেছে তো একটা গান চলা মানে আমি আরও দুটো গান গাওয়ার হয়তো বা করার সুযোগ পাবো সেটার কারণ হচ্ছে দেখো মানুষ জন্য নতুন কিছু সবসময় আশা করে থাকে যদি এমন একটা কিছু তৈরি হয় যেটা লোকের ভালো লাগাকে সত্যি সত্যি আনন্দ দিতে পারে তাহলে সে গান চলবে নিশ্চয়ই ফাটাফাটি আছি এটাই বলতে পারি এবং আপনারা ফাটাফাটি দেখুন ফাটাফাটি থাকুন কারণ এই যেহেতু ইনিভিশন বডি বডি কমেন্টস এগুলো সব পার করে আমরা আসতে পারছি এবং আমার মনে হয় একটু একটু করে এই ছবিটা একটা মশালের মতো কাজ করবে এবার এটাকে আপনারা কতদূর বয়ে নিয়ে যাবেন সেটা দর্শকদের ব্যাপার আমাকে আমাকে টিটিল টুডে আই ফেস ইট এখন লোক মুখের তরে আর বাজে কথা বলে না এবং সময়ের সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ এভ লড অফ থিং কিন্তু আমার অনেক বন্ধুরা তারা শোনে এই তো কদিন আগে আমার বন্ধুর হাজব্যান্ড বন্ধুকে বলছিল যে সব ওর তো সবই ঠিক আছে বাবা নড়তে চড়তে বারো মাস যা চেহারা করেছে কিন্তু ও ওর বর এক গ্লাস জল আনতে বলেছে সেটা ও আনতে পারেনি ও আনতে হয়তো উঠতে দেরি হয়েছে কেন ওর বর তো নিজেও জল যখন নিজে এত চেহারা ভালো তো নিজে তো জলটা নিয়ে খেতে পারতো লোক কাজ করবে তারপর কথা শুনবে অ্যামেজিং আরে মানুষের না কাজ খুবই কমে গেছে আজকাল ফেসবুক করছে আর লোককে খোঁজাচ্ছে পোক করা বলো না পোক দেয়ার ইজ আর ইভেন ফেসবুক অবসোলিট দ্য থিং পোকিং এখন নাও পিপল শুড স্টপ পোকিং ইন দেয়ার রিয়েল লাইফ আমাকে ডেকে যখন উইন্ডোজ বললে একটা ছবি করবে তাও আবার এরকম প্রথমত তো আমি হ্যাঁ করেই এসেছিলাম কিন্তু আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং সাম আদার ক্যারেক্টার অ্যান্ড দে গেভ মি সাম আদার আমি প্রথমে খুব সেফটিয়াল ছিলাম কারণ আমি একটা অন্য ক্যারেক্টার করতে চাইছিলাম যেটা অরিজিতা করেছে সেই কেরুম গিরিং কুদি ক্যারেক্টারটা কিন্তু দেন আই গট অরুণা অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক কেন হচ্ছে এরকম যেরকম তোমরা শুনলে আমি কেন আমার কাছে কিছু ইনি নাথিং মানে আমার আই এম ওনলি আ সাইকেল কিন্তু তারপরে আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে না ডিরেক্টারের চোখ দিয়ে ছবিটা এত পরিষ্কার দেখা যায় যে উনি বেটার বলতে পারবেন যে কার জন্য কোন চরিত্রটা ভালো আমরা ফার্স করে কিছু করতে পারি এই ভালোবাসাটা না এই স্বাদের কোনো ভাগ হবে না আর এই স্বাদের কোনো তুলনাও হবে না এই যে ভালোবাসা এত রোদ জল বৃষ্টি কষ্ট সবের শেষ টাকা পয়সা তো অফকোর্স এটাই আমাদের ব্রেড অ্যান্ড বাটার কিন্তু এই ভালোবাসাটা প্লিজ আসুন দেখুন এবং ভালো খারাপ কীরকম লাগছে সেটাই জানানো হতে পারে আপনার ভালো লাগলো না এসে জানান আমাদের যে কী খারাপ লেগেছে কেন খারাপ লেগেছে এখন সোশ্যাল মিডিয়া আছে লিখুন আমাদের ট্যাগ করুন বি ওয়ান্ট টু নো কীরম লাগছে আপনাদের ভালো খারাপ যা নির্বিশেষে ভালো রাখতেই হবে এরকম কোনো আমরা মাথায় বন্দুক দিয়ে কাউকে বলছি না ভালো লাগতে হবে দেখুন ছবিটা এই সাবজেক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই সাবজেক্টটাকে দেখুন যে কোনো ছবি চলাটা খুব দরকার বিশেষ করে বাংলা ছবি চললে তো আরোই খুশি হবো ফাটাফাটি তো শুধু বক্স অফিসে ঝড় তোলেনি পঞ্চাশ দিন কমপ্লিট করেছে প্রচুর মানুষ ইমোশনালি খুব এই ছবিটার সঙ্গে থেকেছেন তারা খুব খুশি হয়েছেন এই বিষয়টা নিয়ে ছবিটা হয়েছে বলে বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এই ছবির ক্ষেত্রে সেই ছবি সাফল্য পেলে আরও বেশি আনন্দ হয় আর আমি সমস্ত দর্শকদের ধন্যবাদ জানাবো গোটা টিমের সঙ্গে আমাদের এই আনন্দ উত্তেজনা ভাগ করে নেব আজকে মিউজিক টিমের প্রত্যেকে ছিল ওরাও খুব ভালো কাজ করেছে এবং গানগুলো ভালো চলেছে অনেকে দেখছি রিলস ইত্যাদিও বানাচ্ছেন সো থ্যাংক ইউ আমার দর্শকদের আমার মনে হয়েছিলো গল্পটা বলা উচিত এই কথাগুলো এবং সেটা যেভাবে বলা হয়েছে কোনো রকম প্রচারধর্মী ছবি হিসেবে এটা কিন্তু দেখা হয়নি এটা একটা সুন্দর গল্প বলা হয়েছে একটা সংসারের গল্প বলা হয়েছে স্বপ্নের গল্প বলা হয়েছে সেই কারণেই আমার ভালো লেগেছিলো সেই কারণেই হ্যাঁ বলা এখন তো দর্শকরাও সেই শিলমোহর দিলেন যে আমরা এই বিষয় নিয়ে ছবি করে ভালোই করেছি মানে একজন শিল্পী হিসেবে বিশেষ করে যদি সেই ছবিতে সেই শিল্পী কাজ করেন তার কাছে না আমি যদি একটা সিনের একটাও পাস করে যেতাম সেই এই সমগ্র আনন্দটা কিন্তু আমিও আমার মনে হয় আমি এক টুকরো হলেও আছি ভীষণ আনন্দ আনন্দ হচ্ছে আর ভালো লাগছে যে পঞ্চাশতম দিনে যখন শনি রবিগুলো আসে 
মনে হয় হলটা কি রকম আছে এবং অ্যাজ ইউজুয়াল বলে পাঁচটা সিট বাকি আছে অথবা ফুল আর প্রথম যখন হলে ফাটাফাটি আসে বিশেষ করে নন্দনটা আমি বলি নন্দন নিয়ে আমি একটু দুর্বলই তখন মানুষ বলছে আমরা টিকিট পাচ্ছি না আমরা টিকিট পাচ্ছি না এবং একজন মহিলাকে মিট করলাম সে আজ পর্যন্ত যদি পঞ্চাশতম হয় বা পঞ্চাশের বেশি হয় সে প্রত্যেক দিন ফাটাফাটি দেখে সে আমি আমাকে হঠাৎ করে ধরল বীরের মধ্যে ধরে বলল জানেন দিদি আমি বিরাটিতে থাকি আমি আমার হাজব্যান্ড প্রত্যেক না আমি ভুল বললাম প্রত্যেক শনি রবি আসি আর ফাটাফাটি দেখি প্রত্যেক শুক্র আপনি এতে জিজ্ঞেস করে নেবেন যদি বিশ্বাস না হয় কাউন্টারে জিজ্ঞেস করবেন আমি বললাম কি দেখেন বলছে যে যতবার দেখি ততবার মনে হয় আমাদেরই কথা আমাদের জীবনের কথা এবং মানুষের কি ভালোবাসা মানুষ জড়িয়ে ধরে কাঁদছে যখন হল থেকে বেরোই আমি ভাবি যে সিনেমা এইভাবে নিজের সঙ্গে রিলেট করতে পারে সেই কাজটা উইন্ডোজ অডিটর কাঁধে দিয়েছিল এবং অডিটর ফুল টিম এবং সঙ্গে আমরা সেই কাজটা আমরা আমরা যুদ্ধে জয় করেছি খুব ভালো লেগেছিলো কারণ বলি এর আগে আমি ব্রহ্মাজানের গোপন কমটি করেছি আমার একটা ভয় ছিল শিল্পী হিসাবে তোমায় বলি টিম এক বৌমা এক আমি বললাম এক হয়ে যাবে না তো ওইটা খুব ভয়ের ভয়ঙ্কর ভয়ের কারণ ওখানেই মনে আমরা ফেল করে যাব তো ওই প্রত্যেক সময় অরিত্রকে বলা অরিত্র এটা কি করব কিভাবে করব যদিও ছবি উতরে গেল তারপরে ডাবিং যেটা সবচেয়ে বড় যুদ্ধ আমাদের তো দর্শক দেখে মনে হলো মনে হয় আমি এই পরীক্ষায় পাস করতে পেরেছি আবার একটা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নেওয়া আবার যাতে মানুষের ভালো লাগে আর দর্শক হলমুখও হয়েছে আমাদের ভাটাভাটি দেখে হোক অন্যান্য ছবি দেখে হোক এটা কিন্তু আমাদের শিল্পীদের পক্ষে খুব একটা গুড নিউজ আমাদের আর্টিস্ট আমাদের টেকনিশিয়ান আমাদের প্রোডাকশান হাউস আর উইন্ডোজ বলাই বাহুল্য ভাটাভাটি হ্যাঁ আমার মনে হয় কি আমি যে যে ওই যে মানে স্টেজে উঠে আমাকে কেউ কোনো কোম্পানি বা স্পন্সার আমাকে বললেন যে আপনি বেস্ট অ্যাক্ট্রেস হয়েছেন এটার থেকে না অনেক বেটার আমি তো থিয়েটার অভিনেত্রী ছিলাম আজকে যখন হল ভিজিট করি আমার না ওইটা মনে হলো যে দর্শকের এত কাছে আসা এবং আমি তো দর্শকের মধ্যে থেকে ছবি তোলা এ করা থিয়েটারে যেরকম দেখতাম অন্ধকারে অনেকগুলো মাথা আর এখন দর্শকদের সঙ্গে আমাদের যে ইন্টারেকশান হয় সেটা খুব কাছাকাছি যেটা আগে আমাদের সুযোগ ছিল না এইটা না এই পাওয়াটা আমি বলতে পারবো না এটা অ্যাওয়ার্ডের থেকেও বড় পাওয়া যখন একজন মানুষ আমার বুকে ঝাঁপিয়ে বা আমাকে জড়িয়ে ধরে ফাটাফাটি দেখে কাঁদছে কাঁদছে মানে আমি বললাম যে কান্না থামাতে পারছি না দর্শকদের আর সত্যি কষ্ট হয় আমাদেরও নিশ্চয়ই কোথাও বললো জানেন তো হাজব্যান্ড এরকম করে অটোওয়ালা এরকম করে বন্ধুরা এরকম করে শ্বশুরবাড়ি এরকম করে না আপনারা না আমাদের কথা বলেছেন এইটা ভালো লাগে যে আমরা বলতে তো পেরেছি একটা ম্যাসেজ তো দিতে পেরেছি প্লিজ ফাটাফাটি একবার দেখুন আমার মনে হয় একবার দেখলে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করবে যারা এখনও দেখেননি যে কোনো সামনের যে হলে হয় একবার এসে ফাটাফাটি দেখুন আমার মনে হয় ভালো লাগবে অন্যান্য ছবির সঙ্গে এটাও আপনাদের দেখা উচিত আর সত্যি খুব ভালো লাগছে তার কারণ হচ্ছে আমার যখন ফার্স্ট ছবি রিলিজ করে ব্রহ্মা জানেন গোপন কমিটি সেটা ভীষণই ভালো চলছিল কিন্তু দশ দিনের বারো দিনের বাধায় কবিরের জন্য বন্ধ হয়ে গেছিল তারপরের ছবি যখন বাবা বেবি রিলিজ করে তখনও সেভেন্টি পারসেন্ট নিয়ম ছিল কবিডেরই জন্য অকুপেন্সিতে রিলিজ করেছিল এই প্রথম মানে পূর্ণ হল নিয়ে আমার ছবি রিলিজ করেছে এবং করার পরে এইভাবে চলেছে এবং দর্শক বা দর্শকদের কাছে ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে তারা যেভাবে এই ছবিটাকে সাপোর্ট করেছে তাদের ভাল লেগেছে এটা তো সত্যি খুব মানে একটা ডিরেক্টরের কাছে ড্রিম বলতে গেলে এবং আমরা হল ভিজিটে যেতাম তাদের যে রিয়াকশান আমরা পেয়েছি সেটা বড় প্রাপ্তি এইটার ক্রেডিট অনেকটাই দিতে হবে আমাকে জিনিয়াকে কেন এটা তো জিনিয়ার ক্রেডিট এই ধরনের কনসেপ্টগুলো ভাবার এবং সম্রাজ্ঞী তার ডায়লগ লিখে এবং আমাদের এটা একটা টার্গেট ছিল যে এমন ধরনের একটা সাবজেক্ট হবে সেটা একটা অন্য ধরনের যেখানে একটা মেসেজ থাকবে কিন্তু সেটাকে খুব সহজভাবে বলা হবে যাতে যে কোনো মানুষ সেটাকে কানেক্ট করতে পারে এবং আমরাই যেটা আশেপাশে বা নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটেছে এরকম যেন ঘটনাগুলো থাকে তো সেইটা মোটামুটি আমরা তিনটে ছবি ধরে কিছুটা করতে পেরেছি বলে মনে হয় এবং দর্শকদের ছবিগুলোর প্রতি ভালোবাসা দেখে বুঝতে পারি না কিছুটা তো সার্থক হয়েইছি সেরকমই তো ইচ্ছা যে এমন কিছু বানাবো যেটা যাতে একটু আলাদা হতে পারে কিন্তু যেটা সাধারণ যে কোনো মানুষকেই যেটা কানেক্ট করতে পারে হ্যাঁ যারা এখনও ফাটাফাটি দেখেননি তারা গিয়ে দেখে ফেলুন এখনও তো সিনেমা হলে চলছে মিস করবেন না ছবিটা আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের ভালো লাগবে 
খুব ভালো লাগছে তার কারণ এত শ্রম একটা বছর একটা ছবির জন্য দেয়া মানে বাংলা ছবির জন্য তো কি বলবো যেহেতু আমাদের বাণিজ্যিক সাফল্য ওইখানে পৌঁছবে কিনা আমরা সেটার একটা সংশয় নিয়ে বাঁচি তাই জানতে পারি না যে সেইখানে পৌঁছতে পারবো কি না কোথাও না কোথাও ফাটাফাটিতে বিশ্বাস করেছিলাম সেই বিশ্বাসটা মানুষ ফিরিয়ে দেয়নি সেটাকে ভালোবাসা দিয়েছে এবং সেটা আজকে অ্যাকচুয়ালি পঞ্চান্ন দিন পঞ্চান্ন দিনে পৌঁছে গেছে এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া এবং যেরকম ছবিটা এতদিন চলাতে একটা অন্যরকম আনন্দ এবং কি বলবো উত্তেজনা মনের মধ্যে রয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা ভীষণ ভালো লাগা রয়েছে যে মানুষ ছবিটা দেখে রিলেট করতে পারছে অনেকে বলেছে আমাকে মেসেজ করেছে নিজে যে তারা কোথাও না কোথাও নিজেদের গল্পটা দেখেছে সেটা আমার কাছে কি বলবো যে কোনো পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান ওয়েল চ্যালেঞ্জিং ডেফিনেটলি ছিল যেহেতু অতটা ওজন বাড়িয়ে ছবিটা করবার জন্য বাট এ দা থিংস কি ছবিটা যারা দেখেছে যারা দেখবে তারা বুঝতে পারবে এটাও এই জাস্ট ইউ নো বডি শ্যুট করে মানুষকে ফুল করে করা যেত না সেটা ভীষণ একটা ইনজাস্টিস হতো সেই মানুষদের প্রতি যারা এই জীবনটা সত্যি দৈনিকভাবে বাঁচে তাই আই হ্যাভ নো রিগ্রেটস রাদা আই এম ভেরি প্রাউড দ্যাট আই ডোন্ট নো ওয়ার আই গেট দ্যাট স্ট্রেংথ ফ্রম সাম ওয়ার ওয়ের এভার ইট ইজ আই হোপ গড কিপস দ্যাট স্ট্রেংথ আ লাইফ তার কারণ যাতে আমি আরও অনেক এরকম নানান রকম সামাজিক ট্যাবুকে ভেঙে অন্য অন্য রকম চরিত্র এবং ছবি করতে পারি পঞ্চান্ন দিন হয়ে গেল হাউসফুল শো হয়েছে কতগুলো অসংখ্য মানে বি ডোন্ট হ্যাভ অ্যাকাউন্ট মানুষে এত ভালোবাসা দিচ্ছে কিছু তো আছে নিশ্চয়ই ছবিটার জন্য মধ্যে যে লোকে এত ভালোবাসা দিচ্ছে তাই দেখে না থাকলে দেখে নিন আমি একটা ফাটাফাটি এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের হবে এইটুকু গ্যারেন্টি দিতে পারি থ্রু এবারে দেখো ওয়াক থ্রু কথাটা সহজভাবে বলা আর ক্যামেরার সামনে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে একটা ড্রামেটিক ওয়েতে বলার মতো একটু তফাত আছে অনেকবার প্র্যাকটিস করে গেছিলাম বাড়িতে যে না আমাকে খুব স্ট্রিক্ট হয়ে ওয়াক থ্রু এবারে ওয়াক থ্রুটা যদি এখন স্ট্রিক্টলি বলি ওয়াক থ্রু ওয়াক তো হয় না ওয়াক থ্রু এবার এতবার থ্রু থ্রু করেছি মাইকটার সামনে পুরো থুতুতে ভর্তি নিজেই পরিষ্কার টরিষ্কার করে আবার গানটা করা খুব হই হই করে গানটা গেছে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে গানটা তৈরি করা উইন্ডোজের সাথে এটা প্রথম কাজ আমি এতদিন ফেসবুকেই দেখে যেতাম যে সে ও গাইছে ও গাইছে আমি কবে গাইব যে কোনো শিল্পীর কাছে এটা একটা পাওনা যখন আমি ডাক পেলাম আমি তখনও জানতাম না অনিন্দ দা আমাকে জাস্ট ফোন করে বললো যে একটা গান আছে গাইবি আমি হ্যাঁ 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 অনিন্দ দা ইটস মানে হি সাচ আর ডার্লিং গাইবি রে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ যে হ্যাঁ গাইব গান গানটা হয়ে যাওয়ার পর জানি সেই গানটা কোথায় যাবে না জানি না এই গানটা উইন্ডোজ প্রোডাকশনের একটা মুভি ফাটাফাটি আবির আছে রীতা ভরি আছে আর স্বস্তিকা দত্ত ফাটাফাটি মানে ওখানে দাঁড়িয়ে চাচাচ্ছি ফাটাফাটি ফাটাফাটি যেমন গাইতে গেলে আমি প্রচণ্ড তারার মধ্যে ছিলাম কারণ আমার একটা শো ছিল হ্যাঁ তো সেটা নিয়ে আমি যাই হোক যা হোক করে গিয়ে আমি বুঝতে পারছি না মানে অনিন্দ্রতা এত সুইট যে এত ধৈর্য ধরে আমাকে মানে পুরো মাথা ঠান্ডা রেখে হ্যাঁ এরমভাবে গা এরমভাবে গা তো সেটা একটা ভীষণ বড় পাওয়া আমার জন্য যে আমার মতো একজন নতুন গাইয়েকে গাইয়ের পেছনে এতটা সময় উনি দিয়েছেন তো সেটা একটা ব্যাপার যাই হোক এটা তো মজার পার্ট নয় এটা খুব সিরিয়াস একটা পার্ট তো বেরিয়ে দেখলাম আমার খুব মজা লেগেছে খেলা দিয়ে প্রচণ্ড টেনশন করছে আগেই যে টাপাটিনির মতো একটা হিট দিয়েছে সে আবার গাইতে মানে পরের গানটা সে টেনশন করছে এরমভাবে তা আমি দেখলাম ওকে আমি তাহলে নর্মাল ঠিক আছে তাহলে এটা তো হতেই পারে তো আমার খেলা সাহস পেয়েছি যে মানে ঠিক আছে আমার থেকেও ভীতু লোকজন আছে বুঝছিল <laughs> কারণটা হচ্ছে অনিন্দ্রদের নিয়ে ভয় নয় অনিন্দ্রদের ঠিক আছে মানে মজা করে কাজ করি এবার আগের গানটা করেছি তারপরে এখানে সবাই রয়েছে এবার এক একজনের টেক্সচার এক এক রকম এবার আমাকে হয় এখানে মৃত্যু স্কেলে যেতে হচ্ছে অথবা মানে নিচের স্কেলে মানে মাঝে মাঝে কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছি না আমি তো তারপরে হয়ে গেছে ওটা মজা করে আর কি মোটামুটি হয়েছে মাইক্রোফোনের সামনে কোনোদিন বলতে হবে সেটা তো ভাবিনি লিডিকটা দেখছি আমি এই রে তারপরে হয়ে গেছে 
বসন্ত আর ও কি বলবে বলতে বলতে চলে গেছে হ্যাঁ যেখানে বাধার সেখানে বেঁধে আছি বাকিটা জাস্ট ফাটাফাটি ভাবে কাটছে